മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ചാപ്റ്റർ ലെവലിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ രണ്ട് ടെക്നീക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബജറ്ററി കൺട്രോളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിൽ ബജറ്ററി കൺട്രോളിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു അതിലത്തെ ഒന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ എം എ ലണ്ടൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുകളെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അത് വരെ എത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു അത് ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് വേണം ഈ കോസ്റ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയലിന് ലേബറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ്സിന് ഒരു ടൈം പീരീഡിന് ഒരു പ്രത്യേക വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഏത് വരയ്ക്ക് കോസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്നിക്കൽ രീതികളിൽ ടെക്നിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇത്ര കോസ്റ്റേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുകളിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേരിയൻസ് അനലൈസിസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേരിയൻസ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വേരിയേറ്റ് ആവുന്നു എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നു അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്കും മറ്റുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്കിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി ടെക്നിക്കലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി കണ്ടുപിടിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുകളിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർഡ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റുകൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിന് എത്ര ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇത്ര പാടുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇത്ര ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്ര പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അവിടെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ വാല്യൂബിൾ ലേറ്റ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉപയോഗകരമായ ഒരു ടൂളാണ് അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർ
സെവൻത്ത് വൺ ഇക്കണോമിക്കലി യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് വഴി നമ്മൾ കൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഇക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിഷ്യലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ വരുത്തുന്നു അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ നല്ല കോർഡിനേഷൻ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂവേഷൻ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുക വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ വ്യത്യാസം അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അത് വേരിയൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മൾ ബേസ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കും ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂവേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുകയില്ല കുറയൂല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണ് അത് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും കാരണം കൊണ്ട് കോസ്റ്റിനെയാണ് മെയിൻലി കൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുകളിൽ ഒരേപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുകളിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യും അതേപോലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കും കാരണം അവർക്ക് ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെയ്ക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫിക്സിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതേപോലെ ടെക്നിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഇത് പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിവിഷൻസ് ആണ് ബിസിനസ് കണ്ടീഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ബിസിനസ് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ചേഞ്ചിബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കില്ല നാളെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ നാളേക്ക് ഇറെലവൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം ഇല്ലാന്ന് വന്നേക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ജോബ് ഓർഡർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും അതേപോലെ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക്ക് അല്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതിന് ടെക്നിക്കലി ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇത് ഒരിക്കലും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫെയിലിയറായി വന്നേക്കാം അടുത്തത് പറയുന്നത് ലേബർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്യൂറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ലേബറിനെ ആയിരിക്കും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ലേബറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നേക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ലെവലിലെ എംപ്ലോയീസുകളുടെ കോപ്പറേഷനും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫെയിലിയറായി മാറും അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് എംപ്ലോയീസ് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മൊറാലിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബജറ്ററി കൺട്രോളും എന്ന് നോക്കാം ബജറ്ററി കൺട്രോളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെക്നീക്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെക്നീക്സ് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ബജറ്ററി കൺട്രോള് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് പറ്റ
ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബജറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും കൂടാം ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കാണ് ബജറ്റിൽ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് ഇത് വിലയ്ക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീക്ക് അടുത്തത് ബജറ്ററി കൺട്രോളിൽ പറയുന്നത് അതൊരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇത്ര ഒരു വർഷത്തിന് അങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് ഇത്ര കോസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടിലും പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബജറ്റ്സ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം സെയിൽസിന് വേണമെങ്കിൽ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പ്രൊഡക്ഷന് ഉണ്ടാക്കാം പർച്ചേസിന് വേറെ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് മൊത്തം ആ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇന്ന് ഇത്ര അങ്ങനെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് മൊത്തം ആ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബിസിനസ് കണ്ടീഷൻസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം മാറ്റിങ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ സോ ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ ലെവനിലുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് താങ്ക് യു സോ